One Moment, please. Сегодня э, я хочу немножко и коротенько рассказать о небольшом, небольшой мелочи, так скажем. Э, Во-первых, э, поздравить себя и всех окружающих с тем, что у нас э, реализация мимов перевалила за тысячу штук. Это говорит о том, что устройство пользуется популярностью. А во-вторых, э, э, хочу показать ну, небольшую мелочь, о которой в свое время э, были довольно-таки большие споры. До того, как я получил патент на энергосберегающее устройство минимизации мощности, до того, как я выложил видео с осциллограммами работы устройства, был такой спор, что даже не то, что спор, а был вал обвинений в том, что устройство основывается на зарядном устройстве. Конечно, кто читал патент, там прямым языком написано, за счет чего работает устройство и какие принципы используются, и в том числе как аналог приводится именно то самое зарядное устройство. Так вот, я хочу как раз этот нюанс рассмотреть. Дело в том, что наши последние модели, вот эти, которые сажаются на один речку, можно прекрасно использовать в том же патентованном зарядном устройстве. Кстати, большой мощности можно использовать, у которых выносные лампы мимо, включающиеся сбоку, их тоже также можно использовать в роли устройства, позволяющего устранять сульфатацию аккумулятора при подключении к обычному 12-вольтовому трансформатору с выпрямительным мостом. Если вы поставите выпрямительный мост к 12-13 вольтовому трансформатору, поставить вот этот блочок, подключив его практически любой стороной, вы можете устранять сульфатацию аккумулятора и обеспечить автоматический заряд аккумулятора. Не понадобится вам не крутить, не восстанавливать ни ток, ни напряжение заряда, а просто поставить вот этот блочок. А как это сделать? Можно сделать простым способом. Подключив вместо провода с лампочкой, если стоит перемычка, обычный светодиодик. Вот такой. Для чего мы сейчас и сделаем. Ну, в данном случае у меня аккумулятора, конечно, нет, но я вам покажу, что вот при включении светодиода у нас будет все прекрасно работать. Вот я включаю этот светодиодик. Включу нагрузочку. Вот лампочку накаливания. Роль нагрузки. Потому что аккумулятор у нас является такой универсальной нагрузкой, которая обладает свойствами и активной нагрузки, и емкостной нагрузки, и даже реактивной нагрузки в какой-то мере. Поэтому вот я включил вроде управляющий элемент светодиодик. Здесь вот у нас лампа дневного света и лампочка накаливания. Подадим питание. Естественно, все у нас работает. Лампа накаливания ртутная лампа дневного света и светодиодик у нас светится так вот если вы подключите вот это устройство со светодиодиком после диодного моста перед аккумулятором практически в разрыв любого провода плюсового или минусового чтобы светодиод светился то он при окончании заряда будет мигать у вас пульсировать таким переменным свечением говорит о том, что аккумулятор практически заряжен и вот в таком положении он должен оставаться достаточно долго чтобы устранить сульфатацию потому что идет пульсирующий режим на аккумулятор который позволяет убирать ЭДС поляризации с пластин и вполне накапливать заряд ну естественно устраняя сульфатацию при обычном способе конечно при на квартире вы в принципе тоже, тоже можете светодиодик поставить в таком плане но здесь тоже есть свои свой нюанс дело в том что при достаточной нагрузке или при уменьшении светодиод просто-напросто 
так как высокое напряжение подается, может у вас просто лопнуть. Каким образом? Э, ну вот при включении достаточно мощной нагрузки. То есть если вы э, ну, не будем экспериментировать, э, это уже проверит.